。モーターカラークレヨン。ちょっと想像できないけどね。はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですかそう。よかったね。えー、柴崎も,も、元気にね、絵を描いてますよ。さて、今回のテーマはね、こちらです。どうぞ。ねえー、ここにね、モーターカラークレヨンって書いてあるんですよ。見てください。ねモーターカラークレヨンって言うんだからどんなもんだろう。ちょっと想像できないけどね。まあ、でもクレヨンだよね、きっと。これ見てもここにクレヨンのね、絵が書いてあるし。24色ですね。これをウォーターカラーだから水でできるらしいんだけどね。さあ、楽しみだ。えー、メーカーはね、ドイツのね、えー、ステントラーというメーカーさんですね。これ、柴崎、アマゾンで2500円くらいで手に入れました。さあ、この今まで見たことない火災ね。楽しみです。えー、あなたと一緒にね、どんな風にできるかね。やってみましょうね。えついでにそう。これね、このメーカー、このウォーターブラシとね、いう、これを出してるんですね。まあ、あの、まあ、よくあるっていうかね、この絵のところに水を入れて塗るやつですね。だから、まあ、専用らしいので、合わせて使ってみたいと思います。さあ、どんな風にできるか、楽しみだぞ。ではまたね、書き終わったら、あなたとお会いしましょう。はい。さあ、それじゃあやってみましょうね。はい。ステッドラーのウォーターカラークレヨンですよ。ね。24色となってます。こんなクレヨンなんだね。色がここに表示されてますね。わかりやすい。うん、あここにも色が表示されてるね。面白い。さて、これがそのね、専用のね、筆らしいんだけど。あ、このタイプは日本でもあるね。よくね。ここに水を入れてね。うん。はい。うんここじゃないな。やっぱりここから水入れるんだね。ちょっと使ってみようかな。では、早速オープンですね。おお、これですね。随分と長いですね。一本一本がね。うん、こんな感じです。どうかなああ、やっぱり長いから、ほら、ここね、紙をこれ、これ取るとき、こう、いくつかに分かれてるんだわ。えー、これは考えましたね。よし。では、実際ね、これを使って書いてみますよ。はい。今日はね、水彩クレヨンということだから、水彩紙にね、えー、色を塗ってます。だからちょっとザラザラした感じするでしょ。うーん、なるほど。あら。<笑>折れちゃった。これは、なんかね、心配があったんだよね。ちょっとね、これ、クレヨンにしては硬いんだよね。うん。クレヨンのように、こう、ねっとりした感じがないんだよね。だから、つい力入れちゃうんだけど、力入れると折れますね。ちょっと気を、もし、これ書く人はね、気をつけてね。さあ、それではね、どんどん色を重ねていきます。マロンちゃーん。マロンちゃん食べないでね。はい。えー、っと、それじゃあ、風景ですよ、今日は。秋の風景です。あら、こんなに短くしたのにまた降りちゃった。うーん、ちょっと悲しい。うーん。こう、なんか塗ってる感じ。今のところはこう
なんか今まで使ったことのあるあのね水彩色鉛筆に似てるね<笑>うんまずはとにかく最初ねクレヨン画としてどんどん描きますねで後から水を足してね絵の具伸ばしてみようと、まあ、今計画してますではまずクレヨン画としてゴシゴシゴシゴシとなんかクレパスじゃなくてなパステルみたいな感じもするな,なんかここにね小さい境界を描こうかな、うん、もう色はよく重なるねうん発色はねまあまあかなはいあどんどんクレヨン画としてますねどんどん描いてきますよさあこんな絵ですねえうんでもまあ色がこう重ねてくるとなんかクレヨンのような質感も出てくるね確かにうんこれはでもだいぶねえポキンと折れるのまあ、ちょっと心配しながらもゴシゴシ塗らないといけないねこれはかなり筆圧を強くして塗る必要がありますねさあねこんな秋の雰囲気ですよどんどん色重ねましょうね。よいしょ。ここもこんな風にね。うん。どうかな。<笑>あら。まとめちゃった。うん、ちょっと悲しいけど。うん、まあ。ねえ。もう何回も漏れたから。ちょっと慣れたかな最初はびっくりしたけどはいさあ次々とね違う色ね加えていきましょうどうクレヨン画として見えてきましたかねさあどうかなここ白でもう少しゴシゴシと色を重ねてねそれはだいぶね一応クレーン音画としては塗り込みましたよはいではこれ専用の筆で今度はね水彩としての効果をね試してみますねおー水彩ですね。うん。い、絵の具よく伸びる。綺麗綺麗。あ、とっても滑らかに伸びますね。ほら。こうやって透明水彩風に色を取ることもできますね。へえ。面白い。あ。このあたりはね。こう絵の具溶かすと、さっき白いっぱい塗っておいたからね。なんかね、ねっとりした感じがします。油絵、油絵の具塗ってるような、そういうね、筆の抵抗感がありますね。あ、これは今までの、ね、水彩色鉛筆ではなかった感じですね。引っかきもできますね。へえ、面白い、この画材は。なかなか優れてるかなうんほらほらねねっとりとした感じですねなんかこうクレヨンと言われる言ってる意味がなんかこの水で溶かしてみて分かった感じがしますええクレヨンねなんかクレヨンを溶かした感じっていうか油絵のような感じですねすごく書き応えがありますよこれはこの筆ね
あんまり良くないので<笑>いつもの筆に変えますねじゃあ行ってみますあこっちの方がいいこのくらい水の含みが良くて大きい筆の方が柴崎は好きですねさあじゃあどんどん書いていきましょうここもうちょっとね黄色い木よけにしようかな一回洗ってからあその上からもう色が乗っかりますねなかなかいいうん面白い面白いもう溶かした感じもねねなんか水彩風の感じよく出ますねああ絵の具も伸びるしほらなんかもう一回こうやってると「水彩画ですよ」って言われてもあなるほどって思,われ思うぐらいのね水彩の効果が見えますねそしてまたこうやってクレヨンとして上から色をのせることもできるんだねなかなか優れてるこの画材はそしてねこのねっとり感油絵のような感じね<笑>ただこう絵の具が折れて色が折れてしまうのがちょっと悲しいけどまあどんどん色重ねてましょうね普通の透明水彩だとなかなかねこの白を上から重ねるのは難しいんだけどあほら取ることもきれいに取れますねうんはい出来上がりましたよはい書き上がりました。ねえ、見てて面白かったえー、柴崎もすごく楽しかったです。今までね、水彩色にしてはいろいろ書いたんだけど、今回のこの水彩クレヨンというやつね、新しい体験、新しい感覚でした。ちょうど書いているとき、ね、おしゃべりして,してましたよね。油絵みたいだな、みたいに。そうなんですよ。こう、なんていうか、書き答えがあるっていうかね。それでいてまた、こう、水彩ね、水で自由にできるっていう、なんてもはや、とってもね、素晴らしくて、えー、不思議な画材でしたよ。発色もいいですね。さあ、いかがでしたかね、あなたもぜひ、もし機会があったら、試してみてください。さあ、ということで、今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回、えー、違う画材ね、違うテーマであなたとお会いしたいと思います。それまでどうぞお元気でね。はい。どうもありがとう。またね。はい。バイバイ。